ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చక్రి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు ఏంటంటే మనము అంటే చాలా మంది కామెంట్ బాక్స్లో అడుగుతున్నారు టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడండి అని సో దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం బేసికలీ టార్చ్ అంటే టీఓఆర్సిహెచ్ టీ అంటే టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓ అంటే అదర్స్ ఆర్ అంటే రుబెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ సి అంటే సైటోమెగులో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ హెచ్ అంటే హర్పిస్ ఇన్ఫెక్షన్ హర్పిస్ సింప్లెక్స్ టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ సో బేసికలీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఈజ్ ద మో మోస్ట్ కామనెస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ సో టాక్సోప్లాస్మోసిస్ అనేది ఏంటంటే టాక్సోప్లాస్మా గాండి ఇది ఒక పారాసైటిక్ ఇన్ఫెక్షన్ అదేంటంటే మన బాడీలో అంటే మనం తినే ఫుడ్ ద్వారా ఎంటర్ అవ్వచ్చు అండ్ ఎస్పెషలీ ఇట్ ఈస్ మోర్ కామన్ ఇన్ ప్లేసెస్ వేర్ క్యాట్ రిసైడ్స్ అంటే మనకి ఇంట్లో పిల్లులు ఉన్న పిల్లులు యూరిన్ కానీ లేకపోతే అది పాస్ చేసే మోషన్లో ఈ పారాసెట్ అనేది చాలా కామన్ సో అలా ఇంట్లో పిల్లులు ఉన్న వాళ్ళకు ఈ టాక్సోప్లాస్మా గాండి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కామన్ ఇంకోటి రా రా మీట్ ఆర్ ప్రాపర్లీ కుక్ అంటే లైక్ మన మీట్ సరిగా ఉడికించకుండా హాఫ్ బాయిల్డ్ మీట్ అట్లా తీసుకున్నా కానీ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ టాక్సోప్లాస్మా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఇంకోటి రా ఎగ్స్ కానీ లేకపోతే హాఫ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తీసుకున్న దానివల్ల కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో బేసికలీ టాక్సోప్లాస్మా ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఐదర్ ఫ్రమ్ ప్లాసెంట అంటే మదర్ నుంచి మాయ ప్లాసెంట నుంచి బేబీకి వెళ్ళడం కానీ లేదు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఈ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల బేబీకి ఏమి మేమ్ ఇట్ ఇఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు అంటే బేసికలీ బేబీస్కి ఏంటంటే విజన్ లాస్ అండ్ ఇదేంటంటే మనకు యూట్రస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే బేబీ పొట్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఏమీ కనిపించదు ఇన్ యూట్రో ఉన్నప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమీ కనిపించదు ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాత కూడా మనకు ఏమంతగా సిమ్టమ్స్ ఏమీ కనిపించవు బట్ ఓవర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే లేటర్ ఆన్ అంటే ఫాలోఅప్లో ఏంటంటే విజన్ లాస్ కొందరికి కళ్ళు సరిగా కనిపించకపోవడము డెఫ్నెస్ సరిగా వినిపించకపోవడము లేదు మెంటల్ రీటార్డేషన్ కొందరికి ఫిట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఛాన్సెస్ అంటే ఇవన్నీ లేటర్ ఆన్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నట్టు అండ్ ఓవరాల్ గ్రోత్ కానీ ఓవరాల్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్ పైన కూడా ఎఫెక్ట్ పడవచ్చు అండ్ కొందరికి ఏంటంటే లైక్ ఇనీషియల్ వీక్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ నుంచే టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఆఫ్ మిస్క్యారేజెస్ అంటే ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లో అబోషన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ లేటర్ ఆన్ ఏంటంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్టిల్ బర్త్ అంటే బేబీ కరెక్ట్గా పెరగకుండా సడన్గా హార్ట్ బీట్ ఆగిపోవడం లోపలే బేబీ చనిపోయి పుట్టడము లేదు కంజనేటల్ అనామిలీస్ అండ్ అది టిఫా స్కాన్లో కూడా తెలుస్తుంది మనకి ఏమైనా అనామిలీస్ ఉన్నాయా అనేది అండ్ బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా కామన్ టాక్సోప్లాస్మోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఓ ఓ అంటే అదర్స్ అదర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏంటి సిఫ్లిస్ ఇన్ఫెక్షన్ దట్ ఈస్ కాజ్ బై ట్రిపోనిమా ప్యాలిడమ్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు హెపటైటిస్ బి ఇన్ఫెక్షన్ ఇవన్నీ కూడా అదర్స్ కేటగిరీలో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఆ రుబెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం రుబెల్లా ఏంటంటే రుబెల్లా వైరస్తో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ సైటోమెగులో వైరస్ సో ఈ సైటోమెగులో వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ మైల్డర్ ఫార్మ్స్ అది యూజువల్గా ఆ వైరస్తో ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ అనేది దాన్ని సప్రెస్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ కమ్స్ హెచ్ అంటే హెర్పీ సింప్లెక్స్ వన్ అండ్ టూ ఇదేంటంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ సో ఇదేంటంటే మోస్ట్ కామన్లీ సెక్షువలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఐదర్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ కానీ లేదు ఏదైనా ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్తో కాంటాక్ట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ హెపటై హర్పీ సింప్లెక్స్ ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో హర్పీ సింప్లెక్స్ వైరస్ అనేది ఇట్స్ మోస్ట్ కామన్లీ అంటే మనకు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ నార్మల్ వేచనల్ డెలివరీ అప్పుడు కూడా మదర్ నుంచి బేబీకి స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందుకే ఇఫ్ ద మదర్ ఈస్ హర్పీ సింప్లెక్స్ టైప్ వన్ ఆర్ టైప్ టూ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మనము వేచనల్ డెలివరీకి ఎంకరేజ్ చేయము వాళ్ళకి ఏంటంటే సిజర్ అండ్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అండ్ రుబెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే లైక్ ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోమంటాం అందుకనే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అంటే లైక్ వెన్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఉన్నప్పుడే మనం రుబెల్లా ఐజీజీ కూడా చెక్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇమ్యునైజ్డ్ అయినారా లేదా ఒకవేళ యాంటీబాడీస్ లేదు అన్నప్పుడు ఎంఎంఆర్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోండి అని చెప్తాం సైటోమెగ్లో వైరస్ ఏంటంటే అది త్రూ సలైవా ఆర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్తో స్ప్రెడ్ అవుతుంది అండ్ అది ఉన్నా కానీ ఇట్స్ అ వెరీ మైల్డర్ ఫామ్ అండ్ మన బాడీలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ వల్ల అది కూడా సప్రెస్ అయిపోతుంది సో మోస్ట్ కామనెస్ట్ ఈజ్ ద టాక్సోప్లాస్మా ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అంటే టాక్సోప్ల
ఉన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్ అంటే చైల్డ్ ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు యూజువల్గా టాక్సోప్లాస్మోసిస్ దానికి సంబంధించి టెస్టులు చేసి కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఏంటంటే వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ పైరిమెథమిన్ అండ్ సల్ఫాడైజిన్ ఇస్తారు పైరిమెథమిన్ ఏంటంటే ఇట్స్ అన్ యాంటీ పారాసైటిక్ అండ్ సల్ఫాడైజిన్ యాంటీబయాటిక్ సో ఈ రెండు మెడికేషన్స్తో ఏంటంటే అది కంట్రోల్ చేస్తారు బట్ ఎనీవే వాట్ ఎవర్ బేబీకి మనకు టాక్సోప్లాస్మోసిస్ టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్తో ఎఫెక్ట్ అయినా మదర్కి ఆల్రెడీ టార్చ్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెటర్ టిఫా స్కాన్ మ్యాండేటరీ చేయిస్తాము స్కాన్లో కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్నా కానీ బట్ స్టిల్ ఫీటో మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్తో డిస్కస్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేయడమా వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం బెటర్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఈ కిడ్స్ అంటే ఈ చైల్డ్స్ పొట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు ఇమ్మీడియట్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు ఫీవర్ వచ్చినా మామూలుగా వైరల్ ఫీవర్ అన్నట్టుగానే ట్రీట్ చేస్తారు బట్ లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే విజన్ లాస్ అంటే రాను 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 కంటి చూపు తగ్గడము హియరింగ్ లాస్ అండ్ మెంటల్ ఇంటలెక్చువల్ ఫంక్షన్ అంటే మనకు యూనో మెంటల్ డిజబిలిటీ రావడము మతి మరుపు తొందరగా మర్చిపోవడము లర్నింగ్ డిసబిలిటీస్ అంటే వేరే కిడ్స్తో కంపేర్ చేస్తే వీళ్ళు ఏంటంటే తొందరగా నేర్చుకోలేకపోతారు కొంచెం మెంటలీ రిటార్డెడ్గా అట్లా ఉంటారు సో ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ టర్మ్ కాంప్లికేషన్స్ విత్ టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా అంటే అసలు టార్చ్ అంటే ఏంటి అందులో ఏవేవి రకాలు ఉంటాయి దానికి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద లేట్ కాంప్లికేషన్స్ విత్ ద టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపించినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ share with your friends and needy people thank you and do follow us on instagram and facebook as well thank you